ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും മൈ ലഞ്ച് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ശിശിര ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ ഒരു സ്പീച്ചാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്പീച്ച് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പകുതി വരെ നോക്കി വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോയി കാണാൻ ഞാൻ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നിർത്തിയത് ഒരു ടീനേജ് ബോയ് അബ്ദുൽ കലാമിനോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ചോദിച്ചത് സർ ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഐ ഷുഡ് ആസ്ക് എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇന്നേ വരെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിനും ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസും ഇല്ല എന്ത് ചോദിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ആകെ നെർവസ് ആണ് ഐ നീഡ് ടു ഹാവ് കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയും കാലം ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടും എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനിടയിലും എനിക്കിതുവരെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോടും എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ പേടിയാണ് ഞാൻ എന്ത് കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോഴും എനിക്ക് അവരെയും ഇനിയും വെച്ചിട്ട് ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവരെയും കാട്ടിലും മോശമായിട്ട് എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ തോന്നും അപ്പോൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു കോൺഫിഡൻസോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരു മറൈൻ എഞ്ചിനീയർ ആവാനാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ആ ഒരു യങ് ബോയ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബോയുടെ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടതിന് ശേഷം അബ്ദുൽ കലാം ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് എന്ത് മറുപടിയാണ് പറയുക എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഓഡിയൻസൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വെച്ചായിരുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ പതിനാറിലുള്ള രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫാണ് നോക്കുന്നത് ഐ തോട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ സൈലൻസ് ഐ സെഡ് മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് യു ഹാവ് പുട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ എമങ് ദ മെയിനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് റിസീവ് ഫ്രം മില്യൻസ് ആൻഡ് മില്യൻസ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വും ഐ ഹാവ് മേറ്റ് ഐ വാല്യൂ യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ നോ യു ആർ എക്കോ ഇൻ ദ ഫിയർ ഓഫ് മെയിനി ലെറ്റ് മീ റിസൈറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഷൻ പോയം നെയ്മൺ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ അപ്പം എന്താണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് ആ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് ആൻസർ പറയും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാനും കുറച്ച് നേരം പകച്ചു പോയി അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ചിന്തിച്ചു അതിനുശേഷം ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ മുഴുവനും ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു സൈലൻസ് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു കാരണം ഞാൻ എന്ത് ആൻസർ പറയും എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ഓഡിയൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈലൻസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മൈ ഡിയർ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ആ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുമുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എന്നോട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യന് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയാം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നിൻ്റെ മാത്രം സംശയമല്ല നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ യുവാക്കളുടെയും സംശയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിൻ്റെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരുപാട് വാല്യൂ നൽകുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു ലെറ്റ് മീ റിസൈറ്റ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആൻഷൻ പോയം നെയ്മഡ് ഐ വിൽ ഫ്ലൈ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഞാൻ പറക്കും അപ്പോൾ ഐ വിൽ ഫ്ലൈ എന്ന ഒരു കവിത ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഴിവുകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് ഗുഡ്നെസ് ആൻഡ് ട്രസ്റ്റ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഒരു നന്മയും അതുപോലെ തന്നെ എന്നുള്ള ആ ഒരു വിശ്വാസത്തോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് ഡ്രീംസ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഐഡിയാസും ഒരുപാട് ഡ്രീംസോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഐ ആം ബോൺ വിത്ത് ഗ്രേറ്റ്നസ് ഞാൻ ഒരുപാട്
ഐ ഹാവ് സോ ഫാർ മെറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺസ് യൂത്ത് ഇൻ എ ഡി കെസ് ടൈം എൻ്റെ ഇത്രയും കാലത്തിനിടെ ഞാൻ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മില്യൺ യുവാക്കളെ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഐ ലേൺ എവറി യൂത്ത് വാൻസ് ടു ബി യൂണിക് ദാറ്റ് ഈസ് യു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ലേൺ ചെയ്തത് എന്താണ് ഓരോ യുവാക്കളും വ്യത്യസ്തരാകണം എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തരാകണം നിങ്ങളെപ്പോലെ ഓരോ യുവാക്കളും വ്യത്യസ്തരാകണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് But the world all around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Now, we are going to talk about this vlog. We are going to talk about the best day and night. We are going to talk about the best day and night. We are going to talk about the best day and night. We are going to talk about the best day and night. We are going to talk about the best day and night. We are going to talk about the best day and night. We are going to talk about the best day. അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാതെ സ്വന്തം കഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അത് ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇൻ യുവർ ഹോം ദിയർ യങ് ഫെലോസ് യു ആർ ആസ്ക്ഡ് ബൈ യുവർ പാരൻസ് ടു ബി ലൈക്ക് ദ നൈബേഴ്സ് ചിൽഡ്രൻ ഫോർ സ്കോറിംഗ് ഗുഡ് മാർക്സ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ പാരൻസ് പറയും നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള വീട്ടിലത്തെ കുട്ടീനെ കാണിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിചയമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിലെ കുട്ടീനെ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ പറയും അവളെ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവനെ കണ്ടുപിടിക്കുകയെന്ന് എന്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കാട്ടിലും ഒന്നോ രണ്ടോ മാർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവളെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ മാർക്ക് വാങ്ങിക്കൂടാ അവൾ മാർക്ക് വാങ്ങിയത് കണ്ടില്ലേ അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പലരുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ പാരൻസ് തന്നെ നമ്മളെ ശകാരിക്കുകയും കമ്പയർ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സ്വയം കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫീലാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് വരിക നമ്മുടെ വീട്ടുകാരെങ്കിലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കണം ആ ഒരു സമയത്ത് വെൻ യു ഗോ ടു സ്കൂൾ യുവർ ടീച്ചർ സേസ് വൈ ഡോണ്ട് യു ബിക്കം ലൈക്ക് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് റാങ്കേഴ്സ് ഇൻ ദി ക്ലാസ് എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് റാങ്കേഴ്സിനെ പോലെ അത്രയും മാർക്ക് വാങ്ങിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോലെ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പോലെ ആയിക്കൂടെ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും വേർവർ യു ഗോ പീപ്പിൾ സേ യു ഹാവ് ടു ബി സംബഡി എൽസ് ഓർ എവറിബഡി എൽസ് ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുറത്തൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ആളുകൾ എന്താ ചോദിക്കുക നിനക്ക് അവനെ പോലെ ആയിക്കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് അവളെ പോലെ ആയിക്കൂടെ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരെ പോലെ ആയിക്കൂടെ എന്ന് ആളുകളും ചോദിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യം തീരുമാനിക്കേണ്ട ആരാണ് നിങ്ങളാണ് നൗ ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഹൗ മെനി ഓഫ് യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി യുണീക് യുവർ സെൽഫ് നിങ്ങൾ എത്ര പേര് വ്യത്യസ്തരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നിങ്ങളിൽ എത്ര പേര് യുണീക്കായി നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഓർഡർ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫാണ് നോക്കുന്നത് ദ ചാലഞ്ച് മൈ ഡിയർ യങ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈസ് ദ യു ഹാവ് ടു ഫൈ ദ ഹാർഡസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ വിച്ച് എനി ഹ്യൂമൺ ബീങ് ക്യാൻ എവർ ഇമാജിൻ ആൻഡ് നെവർ സ്റ്റോപ്പ് ഫൈറ്റിംഗ് ആൻഡിൽ യു അറൈവ് അറ്റ് യുവർ ഡെസ്റ്റിൻ പ്ലേസ് ദാറ്റ് ഈസ് എ യുണീക് യു അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചലഞ്ച് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ നിങ്ങൾ നേരിടണം ഇതൊരു ഹാർഡസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാറ്റിൽ പോലെയാണ് ബാറ്റിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യുദ്ധം അപ്പോൾ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഒരു ചലഞ്ചിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ പാടില്ല ഈ ഒരു ഫൈറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഡെസ്റ്റിൻ പ്ലേസ് അതായത് നിങ്ങൾ യുണീക്കായി മാറുന്നത് വരെ ആ ഒരു സമയം വരെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ പാടില്ല ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പോരാടുക ആ ഒരു സമയത്ത് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കഴിയുള്ളൂ എല്ലാവരും നിന്ന് യുണീക്കായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സമൂഹത്തിൽ ഒരു വില ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാവുകയുള്ളൂ നീ യൂണിക്കായി മാറുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നത് വരെ നീ ഒരിക്കലും ആ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നീ ആഗ്രഹിച്ച തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാവരും ജനിക്കുന്നത് ഒരുപാട് കഴിവുകളോട് കൂടിയിട്ടാണ് സ്വന്തം കഴിവുകളെ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ജീവിതത്തിൽ